doing this in this so you have to understood i think this concept so this is number of iteration in bubble sorting it depends upon total number of array elements if you have total n elements so number of passes kitne chalenge n minus 1 that is your external loop so you have to take two for loops first loop will keep the track of your pass number kitne number of iterations aapko karne hain and each each in uh, each iteration how many comparisons you have to do that will be done by the second loop which is inside of your first loop that is nested so second loop will keep the track of number of comparison in each pass that is n minus pass number so agar hamare elements 5 hai yahan par n matlab how many elements are there So if you have five elements, then how many iteration will go? N minus one, four iteration will go. And how many comparison you have to do in each pass? N minus pass number. So इस तरह से हम यहाँ तक ये वाला part किया था कि first element you have to compare with second element. If it is greater than this, then you need to exchange. And exchange you have to do with the help of swapping the program. ऐसे दो वेरिएबल्स को विद हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल यू कैन एक्सचेंज सेम वे फॉर फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो इफ इट इज ग्रेटर बिकॉज़ सिंस वी आर डूइंग फॉर असेंडिंग अगर डिसेंडिंग के लिए करेंगे तो दिस साइन विल बी लाइक दिस कि अगर ये इससे छोटा है तो इट विल रिमेन एट दैट दिस सो इन दिस वी आर सिंस वी आर डूइंग फॉर असेंडिंग सो इफ इट इज ग्रेटर देन दिस तो बिगर नंबर विल गो इन लास्ट तो ऐसे करते करते आपके फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन सेकंड थर्ड कंपैरिजन थर्ड फोर्थ एलिमेंट एंड फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट व्हेन यू डू ऑल फोर कंपैरिजन देन द लास्ट एलिमेंट इज नाउ एट इट्स पोजीशन मतलब हाईएस्ट एलिमेंट आपको फर्स्ट पास पे अपने पोजीशन पे मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको और उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है दिस वन सेकंड इटरेशन सेकंड पास में अगेन यू विल हैव टू टेक दिस लिस्ट दिस विल गो एज अ न्यू लिस्ट हियर एंड अगेन सेम प्रोसीजर विल गो फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस टू फोर इज ग्रेटर देन वन यस देन इट विल चेंज इट्स पोजीशन एंड अदर विल रिमेन एट देयर प्लेसेस this places okay then you have to compare this one and this one four or two if it is greater than this then it will exchange the place and next to four and five now that here you can see this is already at their places four is less than five so they will not change but this comparison will come so your new list will be like this okay तो थर्ड इटरेशन जब आप थर्ड इटरेशन में जाओगे तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने हैं एन माइनस पास नंबर मीन्स थर्ड एन माइनस थ्री टू कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकंड इफ दे आर एट सेम पोजीशन इट विल रिमेन देयर देन यू विल कंपेयर सेकंड एंड थर्ड व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन बिकॉज इन ईच पास यू आर गेटिंग वन पोजी वन एलिमेंट एट इट्स प्लेस अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट पोजीशन आप कर रहे थे व्हेन यू आर डूइंग फर्स्ट कंपैरिजन और फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट आपको मिल गया जब आपने सेकंड इटरेशन कंप्लीट किया तो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आपको मिल गया तो ये वाले को आप मुझे वापस कंपेयर करने का जरूरत करने की जरूरत नहीं है इसके बाद मुझे ये दोनों एलिमेंट्स कंपेयर करने की जरूरत नहीं है इसके बाद मुझे इन तीन को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है तो दिस इज दैट इज व्हाई एवरी टाइम एज यू इंक्रीज द इटरेशन नंबर पास नंबर विल डिक्रीज क्लियर सो अब इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे करना है ये बोर्ड में सी प्लस प्लस में भी प्रोग्राम आता है फाइव मार्क्स में बोर्ड में तो ये वाले प्रोग्राम हम अब जब नेक्स्ट चैप्टर सी प्लस प्लस करेंगे तो फर्स्ट वे में राइट ऑल दीज प्रोग्राम Here we are writing for algorithm, but for each C program, in C plus plus also you need to execute this program, sorting with the help of bubble sorting method. Here, so now this is the algorithm. This 
से लिखना है दिस इज योर एल्गोरिथम इफ यू कैन सी हियर नाउ फर्स्ट सी दिस पार्ट या हैव हियर नाउ द वेरी एरे एरे नेम इज डेटा आई एम टेकिंग सेम वेरिएबल प्रीवियस के भी वेरिएबल्स मैंने लिए हैं डेटा इज योर नेम ऑफ द एरे एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर एरे इन योर एरे इज एन अभी आपको क्या करना है ये आपको अरेंज दिस इज दर्पज ऑफ योर एल्गोरिथम दैट दिस एल्गोरिथम शॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ डेटा इन असेंडिंग क्लियर तो आप आप पहला स्टेप देख रहे हो फॉर लूप से लिखा हुआ है दिस इज फॉर एक्सटर्नल फर्स्ट लूप फर्स्ट लूप मीन्स टू कीप द ट्रैक ऑफ पास नंबर और इटरेशन कि कितने नंबर ऑफ पासिस चलाने हैं वो किस पे डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर हाउ मेनी एन तो कहाँ तक चलना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एन माइनस वन सो के इज माई काउंटर टू कीप द ट्रैक ऑफ इटरेशन सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पास नंबर एंड इट विल गो अप टू एन माइनस वन अंडरस्टूड ये स्टेप फर्स्ट समझा आपको ये फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप विल कीप विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन यू नीड टू परफॉर्म इन योर प्रोग्राम इन योर एलिमेंट तो अभी अगर वहाँ पे हमारे एलिमेंट कितने थे पांच तो कितने इटरेशन होने चाहिए थे फाइव माइनस वन फोर मतलब एन माइनस वन तो के इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन माइनस Understood. That is the outer loop. अब inner loop में ये step करने हैं. Inner loop में सबसे पहला step उसने क्या बोला है? Repeat two. और सिर्फ repeat two क्या है? एक variable ले लिया है PTR. उसको initialize किया है one. तो क्या आप देख रहे थे इसमें? Every time जब भी new iteration शुरू होता है, it always start with first element. फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ जब नया इटरेशन स्टार्ट करोगे तो फिर से इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड तो हर बार इटरेशन आपकी फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे नया इटरेशन तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इटरेशन तो पी टी आर इज बेसिकली The counter of your second loop, which is starting from one. ठीक है ना? C plus plus में कैसे हम i और j counter ले लेते हैं? तो पहला क्या होगा? For i is equals to one, i is less than equals to n minus one, i plus plus. और second loop कैसे लेंगे? J is equal to j is equals to one. तो वो j is equals to one जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. पीटीआर यहाँ पे पीटीआर मैंने काउंटर लिया है आपको समझ आ रहा है मैं वही सेम पीपीएस वाले वेरिएबल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता पीपीएस में तो के जो है इट इस अ काउंटर फॉर आउटर लूप एंड पीटीआर इस अ काउंटर ऑफ इनर लूप व्हिच इस स्टार्टिंग n minus pass number क्योंकि second loop will keep the track of all comparisons in each iteration ठीक है ना comparison in each iteration ये वाला formula that number of comparison in each iteration is n minus pass number okay तो pass number किससे denote कर रहे हैं counter की value k तो ये कहाँ तक चल रहा है n minus k are you getting this point? n minus k जो हमारा second counter है it should go up to n minus k it is starting from one and going up to n minus k see I am taking same steps on previous but आप चाहो आप अपना logic भी लगा सकते हो you can combine these steps and may write in the for loop जैसे ये लिखा है ना ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हो पर यहाँ पे स्टेप टू हटाना पड़ेगा ठीक है आपको रिपीट स्टेप सॉरी सी हटाना पड़ेगा रिपीट स्टेप टू फॉर के इज इक्वल टू वन टू एन एन माइनस वन और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा रिपीट 
for PTR is equal to n minus 1 to n minus 2. That you can write. It is up to you. Aapke logic pe hai. TPS me yaha par first loop jo hai outer loop which is keeping the track of iteration. They have done with the help of for loop. Or jo number of comparison ka jo uh, iteration hai, uh, jo loop hai, wo kis se dikhaya hai by So don't get confused. You are using two loop here. One for iteration and this one is for number of comparison in each iteration. Understood? So if PTR is equal to 1, PTR is less than equals to n minus 2. So this formula is our n minus pass number. And pass number is clear. Yes. Now, here they have not shown the swapping concept. So you can write like this also, you will get full marks. You need not to show the steps. If data of PTR is greater than data of PTR plus 1, what does it mean? Data of PTR, what is PTR ki kya value? Hai? 1. Okay? Or data of PTR plus 1, what is 1 plus 1, 2? So data at what first position or data at second position, you are comparing. And if it is greater than second position, then you need to interchange. Right? You need to interchange these two values. Okay. Uske baad aapne pointer ko increment kiya. Ab ya aapne pointer ki value kya ho gai? 2. Is 2 is less than k. Agar mein first iteration hi do. To meri first iteration mein 4 comparison te na. To ye humara 5 minus 1. 4 comparison. Okay. Or ab PTR kitna ho gaya 2. Is 2 is greater, less than or equals to 4. Yes. Okay. So second iteration ke liye ye position kya ho jayegi? Ye ho jayegi 2 or ye ho jayegi 3. Okay? Yehi toh hum kar rahe hai na? Aap is mein dekho diagram mein. Ye wala. This is PTR1, PTR2. If PTR1 is greater than data of PTR and data of PTR plus 1. Okay? So, when PTR ki value 1 thi, to ye position 1 ho gai, ye position 2 ho gai. Or second, when PTR ko increment kiya, to PTR ki value 2 ho gai. So, matlab second or third position. Next time, when increment kiya, to third or fourth position. And when you increment next time, to fourth or fifth position. Like that. Understood? But when new iteration shuru ho jayega, when ye internal loop pura complete ho jayega, then it is incremented by then it is incremented by understood this concept I'm taking it very uh, slowly for this because ye PTR ka concept mein bache bahut confused ho jate ho chhod dete hain algorithm aur ye bahut bar aaya hua hai bubble sorting ka algorithm so bas aapko ye dhyan rakhna hai outer loop you are maintaining with this uh, a number of uh, iteration you are maintaining with this outer loop and number of comparison you are maintaining with this inner loop. So, just like one inner loop is finished, k's value two will be there. That means you second iteration. And again, PTR will be one. So, second iteration will be also our first position. What is it? One, two, two, three, three, two. Right. Clear? I hope it is clear. And then, after that, when this sorting is done, automatically the array element will be there. And last me after Sarah data arrange okay. I think it is clear. Any doubt in this? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll move to next linear searching. Now we will do linear searching algorithm for searching. So we have two algorithms, linear search and binary search. So searching the meaning kya hai, you have to find a particular element from the given list of elements. We have given an array elements and we have given an item. 
the variable uh, value, you have to still check whether, whether that element is existing in that list or not. And if it is existing, then you have to tell the location of that particular element. The whole array list may कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है तो योर रिजल्ट इज बेसिकली और योर आंसर विल बी बेसिकली द लोकेशन ऑफ दैट सर्च एलिमेंट विच यू आर सर्च तो वी हैव टू वेज टू सर्च वन इज वेरी सिंपल लीनियर सर्च एंड वन इज बाइनरी सर्च तो बाइनरी सर्च थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट इज मोर एडवांटेजेस और मोर प्रेफरेबल इन as compared to linear search binary search is faster than linear search especially when you have large number of array elements okay if it is 5 10 then it is okay but when it is in hundreds or thousands and uh, more than that then binary search is faster so dono mein difference kya hai wo bhi kai bar exam mein aata hai like the difference between linear search and binary search so wo bhi aapko aana chahiye First, we will start with linear search. The linear search में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको ट्रैवल्स करना है जैसे ट्रैवल्सिंग विजिटिंग किया तो फर्स्ट एल्गोरिथम और आपको जो सर्च करना है उसके साथ इसे हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना दैट इज योर प्रोसेसिंग कंपेयरिंग इज योर प्रोसेसिंग दैट यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी एरे एलिमेंट With the existing, with the search element, okay. अगर वो कंपेयर इक्वल नहीं है, then you will have to increment the counter and move to next location and you compare with this. जैसे अभी मुझे thirty five search करना है, तो thirty five I compare with ten. तो वो thirty five कहाँ store है? Item करके एक variable में मैंने वो search item store कर दिया. Suppose I need to store, I need to search thirty five. तो दिस एप स्टोर तो एक स्टेप इसमें और किया हुआ है ये वाला व्हाट डज इट मींस इट इसका क्या मतलब है कि जो सर्च एलिमेंट है जो वैल्यू है जो सर्च करना चाह रहे हैं वो हम एरे एलिमेंट के लास्ट लोकेशन के बाद यहां पे इंसर्ट कर दो अभी टोटल एरे एलिमेंट यहां तक n थे ठीक है n इज योर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट What I did, I have added that search item in this at this location. वो क्यों किया है कि अगर हमें ये search item पूरे उसमें नहीं मिलता, ठीक है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा. और अगर वो यहाँ मिलता है, तो हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें वो item अपने area elements में तो नहीं मिला. Location is zero or none. Understood. तो अब हम इसमें करेंगे कैसे तो जैसे मैंने थर्टी फाइव आई टेकन वन एग्जाम्पल दैट आई नीड टू सर्च थर्टी फाइव फर्स्ट आई गो टू दर्स्ट लोकेशन फर्स्ट एरे एलिमेंट आई कम्पेयर दिस आइटम विद दिस एरे एलिमेंट ठीक है एरे का क्या नाम है डेटा तो डेटा एलिमेंट ऑफ केयर पोजिशन और यहाँ पे केयर काउंटर क्या लिया है एल ओ सी एल ओ सी इज योर काउंटर जैसे हमने इंसर्शन डिशन में जे एज अ काउंटर लिया और पीछे हमने के एज अ काउंटर लिया पी टी आर एज अ काउंटर लिया यहाँ पे एल ओ सी इज अ काउंटर ओके तो एल ओ सी को स्टार्ट किया वन मतलब ये पोजिशन वन है ये पोजिशन टू है ये पोजिशन थ्री है लाइक ओके तो हम क्या कर रहे हैं वी आर कंपेयरिंग द डेटा एट एल ओ सी ठीक है एल ओ सी वन है तो डेटा एट एल ओ सी मतलब ये फर्स्ट पोजिशन That I'm comparing with item. कि जब तक ये equal नहीं है, तब तक आपको चलना है। जहाँ पर ये equal हो गए, that is your answer. L O C. जैसे अगर ये ये यहाँ पर कम equal हो जाते हैं, तो ये L O C हो जाएगी ना fourth position. L O C starting from one. तो L O C one data of L O C में तो data at one is equals to item. 35 is equals to 10. 35 search कर रहे हैं ना? No. This condition is true. So what we have to do? We have to simply go to the next step. कोई part नहीं करना. We will simply increment LOC by one. So LOC one हो गया, counter one हो गया, counter increment हो गया. Two पे आ गया. अब हम देखते हैं data two 
केस क्या हो जाएगा कि जो ढूंढ रहे हो अगर वो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे ही है तो वो आपका बेस्ट केस आपको फर्स्ट कंपैरिजन में ही मिलेगा बट अगर वो लास्ट में है तो यू हैव टू गो विद ईच एंड एवरी एलिमेंट अंडरस्टूड तो यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में है कि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है और इसमें क्या है डेटा एलिमेंट यू कैन एड इन एनी मैनर मीन्स यू नीड नॉट टू अरेंज योर डेटा बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद ईच एंड एवरी एलिमेंट राइट तो यू नीड नॉट टू अरेंज डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग बट इन केस ऑफ सेकेंड मेथड विच इज बाइनरी सर्चिंग यू हैव टू फर्स्ट अरेंज योर डेटा इन इधर डिसेंडिंग और डिसेंडिंग उसका रीजन ये है क्योंकि बाइनरी सर्च बाइनरी मीन्स वी आर डिवाइडिंग आवर सर्च इन टू हाउस ठीक है तो उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको नाउ आई थिंक इट इज क्लियर लीनियर सर्चिंग तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट टू बाइनरी सर्चिंग सी दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम नेट क्योंकि इतना डिजाइन करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी तो यहाँ पर आप देख रहे हो एरे एलिमेंट का नाम ए लिया हुआ है बट एल्गोरिथम में इट इज डेटा विल गो विद डेटा ओनली अब आप देख रहे हो एरे एलिमेंट लिए हैं यहाँ पर ये आपका कितने एलिमेंट्स हैं एट एलिमेंट तो सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या कंडीशन होती है दैट योर डेटा शुड बी अरेंज इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है डेटा तो ये एक और क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज ही समझ लो डिसएडवांटेज क्यों क्योंकि अब सबसे पहले आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी बबल सॉर्टिंग यूज करना पड़ेगा उसके बाद आप सर्चिंग यूज कर सकते हो पर एडवांटेज क्या है कि आपका नंबर ऑफ कंपैरिजन कम है सर्चिंग फास्ट है जो कि आज की टाइम पे हमें चाहिए तो चीज़ें हमारी फास्ट होनी चाहिए कंपेरिजन लेस होंगे तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा तो इन दिस व्हाट वी हैव टू सी अभी यहाँ पे वो क्या ढूंढ रहा है ट्वेंटी थ्री ठीक है तो आप बाइनरी सर्चिंग में सबसे पहले यू नीड टू डिवाइड योर दिस सर्च इन टू हाउस तो ये आपका पहला एलिमेंट है जीरो प्लेस पे और ये आपका लास्ट प्लेस पे तो टोटल नाइन एलिमेंट्स हैं इसमें ठीक है तो ये आपका बिगनिंग है ये आपका एंड है दिस इज योर बिगनिंग दिस इज योर एंड तो फर्स्ट यू हैव टू लोकेट द मिड पोजिशन तो मिड पोजिशन कैसे आती है बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई टू इससे आपको मिड पोजिशन पता चलेगी तो बिगनिंग क्या है जीरो एंड क्या है एट तो जीरो प्लस एट कितना हो जाएगा जीरो प्लस एट एट और एट डिवाइडेड बाई टू फोर तो हमारा मिड पॉइंट आ गया फोर राइट तो फोर्थ पे क्या वैल्यू है थर्टी अंडरस्टूड अब आपको ये वैल्यू देखनी है वेदर दिस थर्टी वैल्यू इज लेस देन और ग्रेटर देन योर सर्च वैल्यू ठीक है अब सर्च वैल्यू इससे ज्यादा है तो हम इसमें क्यों सर्च करें वाई वी नीड टू सर्च हेयर तभी इसको सॉर्टिंग करनी जरूरी है क्योंकि छोटे नंबर सारे इससे पहले होंगे और बड़े नंबर इससे इसके बाद तो हम इसको टू हाउस में डिवाइड कर दिया ना तो आप जब मेरा ये फर्स्ट कंपैरिजन विच वी डेड विद सर्च एलिमेंट देन आई नीड नॉट टू कंपेयर विद द फर्स्ट हाफ ना और बिफोर दैट मिड तो एक ही कंपैरिजन में मेरी लिस्ट क्या हो गई सिर्फ आधी रह गई राइट तो ये पार्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं अंडरस्टूड तो एक कंपैरिजन में यू हैव सेव वन टू थ्री फोर फोर कंपेरिजन टोटल फाइव कंपेरिजन में For comparison, we have seen in binary searching because we will uh, at first, just say that your data should be arranged in either ascending or descending. If it is ascending, then the bigger number will be in the second half, and the smaller number will be in the first half. If it is smaller than your mid value, your search will be in the first half, and if it is greater than your mid value, your search will be in the second half. Understood? So, if you look at this now, तो ये पार्ट तो मेरा कट हो गया तो माई सर्च न्यू सर्च विल बी इन दिस तो जब हम सेकेंड हाफ में सर्च करते हैं 
तो मेरा ये बिगनिंग होगा और ये एंड होना चाहिए राइट है ना तो माय बिगनिंग शुड चेंज एंड एंड विल रिमेन सेम मेरी न्यू एरे लिस्ट क्या हो जाएगी थर्टीन से तो मैं कंपेयर कर ही चुकी हूँ ना तो आई शुड आई एड इन दिस तो दिस मिड पॉइंट ये जो मिड वैल्यू मेरी पहले आई थी फोर अब जो है उसकी वजह से माय सेकंड हाफ सर्च विल बी देयर एंड माय न्यू एरे लिस्ट विल बी दिस फोर एलिमेंट्स ओके तो माय बिगिनिंग विल चेंज टू मिड प्लस वन तो मिड प्लस वन मतलब फोर प्लस वन फाइव तो मेरा न्यू बिगनिंग इज फाइव एंड एंड विल रिमेन सिंडरस्टूड दिस पॉइंट तो मेरा जो सर्च है वो सेकेंड हाफ में चला गया इफ सर्च एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू देन माई सर्च विल बी इन सेकेंड हाफ तो जब हम सेकेंड हाफ में चले गए तो अब मेरा फिर से सेम इटरेशन रह गया तो आपको फिर से मिड वैल्यू लोकेट करनी है तो मिड वैल्यू लोकेट करने के लिए ये बिगनिंग और ये ठीक है यहाँ पर सॉरी आपको इधर ऊपर लिखा है दिस इज योर ये दिस इज योर बिगनिंग एंड दिस इज योर एंड तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हो नेक्स्ट मिड वैल्यू यहाँ से फाइव प्लस एट एट प्लस फाइव कितना हो गया थर्टीन थर्टीन डिवाइडेड बाई टू अब नाउ इट इज कमिंग इन points six point five so you have to take integer value truncate the decimal part and you have to take six so इसलिए हम इसके आगे int भी लिखते हैं जब algorithm लिखेंगे तो here we will write int that we want only integer value so six will come so my new midpoint is six now okay six पे आप we will check twenty twenty mid value है ठीक है मिड वैल्यू और सर्च वैल्यू को चेक करेंगे इस सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू यस ओके तो मुझे फिर ये इससे कंपेयर नहीं करना एक सर्च खत्म हो गया इंस्टेड ऑफ दो कम दो कम कारिजन और टू कम कारिजन वी आर डूइंग ओनली वन ठीक है तो अब हमारी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी सिंस माय सर्च शुड बी इन सेकेंड हाफ अगेन द बिगनिंग विल चेंज बिगनिंग कैसे चेंज होगी मिड प्लस वन बट अगर एक परसेंट मैं देख बताती हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ में जाती है तो क्या चेंज होगा एंड विल चेंज बिगनिंग विल रिमेन इफ माई सर्च विल गो इन फर्स्ट हाफ ये फर्स्ट हाफ में अगर मैं सेवन ढूंढ रही होती तो थर्ड ये यहाँ पे मेरा ये एंड होता बिगनिंग सेम रहती तो मिड एंड क्या हो जाता मिड माइनस वन जैसे बिगनिंग क्या है मिड प्लस वन एंड क्या होगा मिड माइनस वन क्लियर सो इन दिस अगर आप इसमें देखोगे तो वापस से हम यहाँ पर आते हैं तो एंड पॉइंट एट हो गया और मिड पॉइंट सिक्स तो फिर से मिड पॉइंट लोकेट करो तो इन दोनों को जब आप एड करोगे तो सिक्स प्लस एट फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू सेवन जब आप सेवन पे आ जाओगे तो सेवन इज योर ट्वेंटी थ्री तो मतलब ये और ये अब मैच कर गए जब मिड वैल्यू आपके सर्च वैल्यू से मैच कर जाए देन यू आपको स्टॉप तो आपको दो कंडीशन देनी है कि जब तक अब तक चलना चाहिए जब तक मिड वैल्यू सर्च वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती वंस इट इज इक्वल यू नीड टू स्टॉप द सर्च एंड मिड वैल्यू इज योर आंसर In seventh location is your answer. Location is your answer. And if I am at, for example, twenty one, looking for it, then twenty one will not get it. So where to? When will it go? It will go. 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 और डेटा ऑफ मे शुड नॉट बी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री तब तक ये लूप चलना चाहिए तो नाउ अभी टाइम फिनिश होने वाला आई थिंक दिस इज क्लियर तो इन नेक्स्ट क्लास अगेन गिव द ब्रीफ आइडिया एंड वी विल डू दैट एल्गोरिथम बाय दिस इज योर एल्गोरिथम तो दिस इज जस्ट लाइक होमवर्क फॉर यू जस्ट रीड दिस एल्गोरिथम टीपीएस में मिस्टेक है यहाँ पर 
by beginning is not equals to n वहाँ लिखा हुआ beginning is equals to n और data mid is equals to item not equals to ये not equals to का sign आपको use करना है तो वहाँ ये ठीक कर लेना जिसके पास ठीक है तो we will do this तो just a homework for you